江湖，科学，拳脚，真相，水性好，法医，神佛，记者，身子骨弱，特别简单，娘，市政府秘书长，超凡绝伦的人中龙凤，大少爷，就是个跳大神的，天津小姐。不抽烟，不喝酒，有钱有势，有什么用啊？眼里揉不得沙子，还行吧，通情达理。怕个杂？开什么玩笑？不交集。有线索了。得意之徒。神调一门。大新闻。漕运商会。师傅。过来。父亲。不惹事儿。不怕事儿，推理、证据、青梅竹马、千金百姓，听马，不对哦。河神，河神，河神，河神。九河下少天津卫，三道浮桥两道关。靠水吃饭的人多，死在水里的人也多。靠水吃水，吃水就得敬水。在天津老百姓心里，要说分量最重的大事儿，得数这一年一度的拜河大典。
神镇河妖，保平安，共玄武。咱这报道从哪儿写起啊？京城水性好的都来了，只要能抓到王八，就能败在老河神门下。每年不都是他自己徒弟郭德友赢吗？还有什么可比的？所以今年不准他参加了。队长不在，他们五河捞师队里的其他人，兴许还有点机会。小秘书长专门跟社里的人打过招呼，让您别上码头凑热闹。这儿什么乱七八糟的人都有，要不咱们先回去吧？你想走就走吧，这篇报道我负责。现在这世道艰险，活着是遭罪，死了倒享福。铁牛啊，赶快找两个人把孩子练回去吧，别让他毁了咱们今天的好日子。我们杀人了！打嘴！玄武大神是保护咱们一方平安的，那河神怎么可能会杀这个孩子啊？我不是说这个孩子，下面还有个大的。什么乱啊！你昨天上哪儿去了？没看到我在练闭气吗？啊！我练功的时候你呢？哎哎，你昨天上哪儿去了？啊、我跟你讲啊。
这桶可是老郭师傅传给我的，你给我踢坏了，以后我拿什么泡药，拿什么练功啊？你衣服上有四种胭脂味，都不是便宜货。玩的够开的呀，小和神，跟我说说，都是谁家的小姐啊？你说我谁啊？我爱干嘛干嘛去，关你什么事儿啊？行，我把衣服给烧了去。哎哎哎哎，丁家大少爷，谁？丁卯，漕运商会会长丁一秋的独苗。少爷，你走了没几天，商会上上下下全乱了，你必须跟我回去。整个天津城都在找他，漕运商会都快疯了。你给找着了？河里捞上来的。为了感谢我的救命之恩，所以请我吃了顿好的。吃饭吃出一身脂粉气。呃，那个，酒楼环境好吗？哪儿啊？呃，哪儿？就是哪儿？藏翠楼。藏翠楼是吃饭的地方吗？也能吃饭。郭德阳。这狗脾气还真是随了你那神婆老娘啊！哎，你们不是应该在河边倒腾那只王八吗？河里有死人。咋咋呼呼的，没见过飘子吗？队里其他人不都在呢吗？捞上了没有？捞不上来，让我来请你。捞不上来。哎哎，爷，您走哦，你走，你走，你走，你慢走。爷，您歇息好没？没歇息好的话，回屋再睡会儿。歇息好的话，麻烦您把这账给结结。什么账？您朋友在福祥居叫的那桌酒席，可是我们给垫付的。我朋友，你认识吗？小河神，谁不知道呀？郭德友啊！啊啊！哪能找到他呀？<笑>行了，您就别翻了，签个字儿，到时候呀，我们自然会有人上您家里向您结亲的。你知道我家在哪儿吗？漕<笑>运商会我都不知道，我还开什么窑子呀？<笑>开什么？窑子呀。这会儿正拜个大典呢，小和神一定在那忙活。四四六，大。哎呀，吃喝嫖都是陪，唯有赌博有来回。承让，承让啊！都说郭爷挺有赌运的
九赌必输，寻个乐。这样，咱们两个玩一把，我赢了，受累，你帮我找个人。您胡的总管不至于吧？曹印商会还用得着别人帮忙？可这商会里的大少爷不见了，搁谁心里不发慌啊？这要是在天津地面上，曹印商会有的是辙。可这是在水里，只能仰仗您郭爷了。身子寒，下不了水。你徒弟呢？小河神，我得有。雨丝，辛苦费是不会亏待您的。老师对是干嘛的？你不知道，专劳死人。要是活人，可不止这个数。您这话的意思是，知道他还活着？嗯。抽烟，伤身。快走，快走！快点，快点！快点，快点！快点，快点！快点，快点！快点，快点！快点，快点！快点，快点！要么捞剩就是个死态，要么就是剩下来实在养不起，最多呀，也就是个见不得光的虫。小大小姐，您就别抱了。拜河大典这么要紧的日子，咱就别给老百姓添堵了，好吗？我们报社无非是监督，真正要给他们交代的是你们警局。报喜不报忧，我心里也不踏实啊，副队长。再说了，我也是老百姓啊。肖大小姐，您还敢说您自己是老百姓？哟，三爷来了。小姐，秘书长请你回去，码头太乱。回去跟我爸说，王爸没有抓上来，我的工作就没有结束。秘书长说，午饭前必须得回去。小和神来了，小和神来了。哎，承让，承让啊！哎，承让，一会儿去哪儿吃？朱老三，有功夫看热闹，没时间陪你妈看病是吧？哎，不是不是，没有。哎，帽子不错。还让我低头是吧？小和尚，来来来来，过来。郭爷，哎，这水你不能下。本来咱们想用河神镇河妖，结果这河神变河妖，杀人了。怂，哎，真不能下。河里有漂子，就有咱捞尸队的活，按数结账，少耽误财路啊。不好意思。不是的，哎哎哎，没看到警戒线吗？哎，我小和珅朋友，我是老和珅他爹的，我回去。哎哎哎，站住！警戒站住！这里不能站住！我不认识他，我哎，出去！这里不能站。你见我什么时候用过这个？这回他不一样，你要下行，必须得解。给我解了，我事儿。你不用这个，我不让你下。快点。要不要钱？到底要不要钱呐？没事儿，人给我轰走。我是丁某。谁？丁某。漕运商会。丁玉秋儿子。丁大少爷。哎呦，我的亲祖宗啊！您怎么跑这儿来了？我到处找您呢。哎哎，郭德友，你给我过来！郭德友，谁呀、啊？呃，九儿我朋友。你看看，都瘦成什么样？不过没关系啊，只要没事就好。赶紧通知曹云商会，就是我们警局替他们找到了丁大少爷，知不知道？啊，我找郭德友有事。哎，你慢点，你给我把话说清楚。你站住！还是。是费了九牛二虎之力才找到丁少爷的，没眼力劲儿呢。让，郭
，师傅。哎呦，你怎么来了？夏小姐，哎，别再难为父母了。三爷，请吧。走吧，小姐。哎，把人都给我请走了。这底下有尊玄武像，以前从来没见过，也不知道什么时候沉下去的。人就绑在上面，绑得特别紧，沉得也很深，所以铁牛他们自然也捞不上来。那你怎么捞得上来？如果……真的像你说的那样，我爸被绑在那么深的地方，你刚才足足在水里待了有五分钟，加上你下潜、松绑这些运动带来的含氧量消耗，还有水压对你造成的影响，正常人无法完成这部科学。丁少爷什么意思？我爸是怎么死的？下水捞人，吃的就是这碗饭，打小练的就是这门本事。是不是正常人我不知道，起码是本分人。你昨天把我救上来，今天又把我爸捞上来，怎么就这么巧？你想对我干什么？你想对我们曹魏商会干什么？难怪师傅只教我捞死人，因为在这个世道上，捞活人不如捞条狗。少爷，少爷。你要干什么？国德有一定有嫌疑。我要验尸，少爷，你别闹了，别闹了。你爸让你管理商会，你不乐意，你要学什么洋务做，也由着你。你能不能守点规矩啊？今天你一定要动你爸。你先把我给划了，二位，现在是应该好好想想怎么处理丁会长后事的时候，不是你们俩在这掐架的时候。丁少爷，您说大庭广众之下，当着这么多人，您做儿子的要拿刀划自己的亲弟，是不是有点大逆不道啊？要是不该刀，我怎么知道我爸是怎么死的？你告诉我。哎呀。您
回国不久，有所不知。这个九河虾少，天津卫，三道浮桥两道关。凡是跟这水沾上关系的，没有咱老和珅断不了的。尤其是老郭师傅的这手，点烟边怨，知道的不少，可真见过的没几个。父母见过。你们这儿忙着，我走了。哎，老和三，您就别推脱了。您要走了，这这。这事儿不就撂这儿了吗？我把话说在前头，我变出来的东西，未必是大伙儿想要知道的。我先上去，便得了您喊我。不用，远点就行。哦。我这徒弟身子骨弱，闻不得烟。究竟是什么道，什么冤？郭爷，你这么一说，我们更糊涂了。神鬼莫测，时机未到啊！哎，郭师傅，哎，郭师傅，哎呀，郭师傅，您别着急走啊，您给我个准话呀、啊！这是人到底是哪么死的？两位和神，这烟也点了，冤到底变没变出来呀、啊？啊，别再叫和神了。受不起！哎哎，您今天是怎么了，师傅？那两个飘子一看就有问题啊！我知道您肯定变出来了，但您今儿怎么不说呢？今天曹玉那俩管事儿的一死一活，您都认识吧？天机卫就这么大。同乘过一条船，不奇怪。这俩飘子到底是怎么回事啊？怎么说？您总得有个说法吧？说得清的是理儿，道不明的是情。您卖关子不要紧，别人该嘀咕了。都说这老和神也不灵了，往后别管自己叫和神，别人叫，也不能答应。乡亲们叫咱和神，那是捧咱。文圣人孔子，武圣人关羽，他们也都是凡胎肉体，是人，不是神。咱们就是混口五谷杂粮的苦力，叫和神折寿。师傅，您没事儿吧？打今儿从码头回来就一直不对劲儿。时候不早了，早点歇着吧。心中有怨，还魂戒烟，破离水底，走踏黄泉。少爷，少爷，少爷，少爷，放这儿吧。嗯，好
你们都下去吧，我想跟我爸单独待会儿。是。我是你父亲，你是你的手底下一百号人、一千号人的父亲。我就是我，我不是你的千分之一。我不是来跟你征求什么意见的。在纸上签个字，继任仪式上露个面，其他的事胡总管都会帮你安排好，你就安心的当你的会长。你手底下有那么多能用之人，为什么非得我当这个会长？可我就你这么一个儿子。你当初安排我去德意志学贸易，可我学的是法医呀、啊，我丁卯。对这个漕运商会没有信心，也没有兴趣。漕运商会以后没有你的地儿。好啊，滚！胡总管好，胡总管。不总管。层皮。自打通了铁路，漕运就难做了。灌面要收税，洋人要插手。我劝过你吧，累了一辈子，该歇歇了。他跟我说，他歇了。码头上的兄弟们怎么办？海河的百姓怎么办？可现在，他真的歇了，一歇就起不来了。他歇得不甘心，走得不体面。在河里泡了那么长时间，遭罪呀、啊！哎，你是没跟老郭师傅学到本事吗？和尚说的事儿这么邪门，郭伯伯到底变出什么来了？你们是故意不说的吗？说是点烟边缘，可大家伙都把这个当成断案了呀！哎，点烟边缘是不是不灵了呀？你不是干张天师贴符的吗？你问我灵不灵？你说灵，自然就灵喽
。你这么说我就不乐意了啊！不说别的，单说昨天的拜河大典，增福天寿，安抚江泽，保一方太平。这种事情你竟然还敢质疑，还有没有敬畏之心了？有没有保太平我不知道，只是每年河里死那么多人，还有我们捞尸队给擦屁股。好，要不是我们办拜河大典，谁给你们请河神捉河妖？你们上哪儿去选人组成捞尸队？你请的那只王八跟疯了似的游那么快，你是存心不想让人捞是吧？那是请的河神，当然游得快啦。你要是不给他打顿水针，他能游那么快吗？凭什么拜贺大典不让你参加呀？年年赢怎么了？说明他们没本事啊！想要抓住河神，想都别想。再说了，郭师傅只能有你一个徒弟。如果真让他们给抓着了，还真能摆在郭师傅门下，给你当师弟不成？哎，你干嘛去？丫鬟送早点，发现没在屋里，就差了两个人到处去找。找了一天也没有消息，这才着急，就赶紧报了警察，到处搜。再后来就是这个拜贺大典了。胡总管，哎，来来来，方正，哎，好，好，好，得嘞，赶紧的，哎，哎，行了，走吧，啊，好。灵前飞烟雨，烟前蚂蚁宿，茶碗饿好，干茶断啊！不认识啊？那一年我们一家三口出海打鱼，遭遇风浪，险些丧命啊！刚好曹营的上船经过。这会长下令，将我们一家三口救起。丁会长，好人呐！这位小哥，能不能让我跟丁会长单独待一会儿呢？我想好好感谢一下他对我们一家的救命之恩呐。这长话短说吧，啊，三妹子，你把门带上啊。来来来，你们两个把门带这身子骨，郭伯伯根本就不会让你碰烟的。你爱信不信，反正我已经学会点烟变冤了。